Il existe une vieille tradition à Chamonix, euh, c'est la recherche des cristaux, la recherche des roches qui se sont cristallisées pendant la formation des Alpes dans le massif. C'est une activité ancestrale qui a conduit les premiers cristalliers à devenir les premiers guides. Les cristaux, c'est un peu l'âme de la montagne, c'est euh, ce qui est à la fois caché et, et présent. Quand je regarde un quartz en profondeur, quand je prends le temps de l'observer, j'y vois toute l'histoire derrière qui nous a menés jusqu'à lui. L'histoire de sa recherche. On va faire une pile en ligne l'autre jour, là. C'est juste derrière, là-haut, au bord de la route. Donc on va aller inspecter tout ça, là, on met les pots. On va faire un petit paradis. On va tout faire, là, pour la journée. Man, à tous les jours. C'est ça la vie. Oh, je l'ai trouvé le bonheur, ça fait longtemps. Ça fait six ans que je l'ai déjà trouvé. Il est ici. Allez en scène. Yeah, buddy. Years just came by, so there's a French meeting going on down there. <laughs> that was so fucking random. We were just about to to leave, and then I was like, look to the left, and oh, it's the same RV as we have. And like, oh, it's the skiers. <laughs> so crazy. Searching. Travel around in an RV is kind of, uh, it's a really good way to 
get out there and search for new spots since since you could just sleep wherever you wherever you go pretty much. So yeah, that's awesome. We traveled around to different resorts, different mountains, and uh, and uh, yeah, good way to explore. Everyone's like happy with their lives and skiing's amazing and like it's just got a cool vibe to it. Like it's somewhere where you go and you think shit, I could live here. I could actually live, I could buy a house and live here. Yeah. It's just the ultimate for snowboarding. Those guys have it figured out. It's it's unreal. Traffic storage and rubble filters reached capacity due to high amount Well, um, Brian and I were always on the search, especially with surfing and our early days of surfing, let's say the early 60s. We always had this spirit of wanting to find a new wave or a better wave and it started close to our local surfing breaks and for us personally, and from a surfing point of view, slowly expanded out more or less around the whole globe. So, but we didn't call it the search back then. We didn't even know it was the search. We just did what a lot of young people do. And uh, there's a certain number of people who really want, feel like they need to be on the search. Even if they don't know what the name, the search, they just have this feeling. And some people take it further than others. You have always wanted to go see what's just derrière just derrière le bump or just derrière la colline. Chaque fois, it's bon, j'y vais, j'y vais pas, it's encore à 30 minutes de marche. Ou le rêve et le fantasme qui est le spot parfait. Donc c'est à chaque fois essayer d'aller découvrir euh, un petit peu plus loin pour espérer trouver euh, quelque chose qui, qui te correspond. Ouais, c'est trop ghetto.
depuis quelques années qu'on passe euh, ouais, tous nos hivers dans la nature, essayer d'observer la neige, le terrain, voilà, et puis plus ça va, plus on prend l'expérience et on arrive à, à voir de nouvelles choses qu'on ne voyait pas avant. Bah, la vie est un long chemin, hein. euh, on commence jeune, on ne sait pas trop euh, quelle direction prendre. Euh, je pense que la montagne pour moi, c'est une, une chance énorme. La direction à prendre, je l'ai su très jeune. Chamonix, c'est une vallée euh, très encaissée. Si on veut voir l'horizon, il faut aller en haut, vers ce qu'on ne connaît pas et vers l'aventure que les gens nous en rapportent. C'est un massif qui est très étendu et qui... Même aujourd'hui, après 25 ans de, de, de grimpe ici, euh, bah, par la recherche des cristaux, j'ai toujours des endroits que je découvre et où l'homme n'est jamais passé. On, on rêve toujours à des pierres de plus en plus belles et de, des formes, de couleurs euh, de plus en plus pures. Donc euh, ça nous attire, même euh, euh, tout petit. Je pense que les jeunes qui grandissent ici sont attirés alors qu'ils en fassent leur métier ou pas. Mais à un moment donné, tout le monde est attiré vers le haut et, et va voir si ça lui correspond. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment la, la ligne parfaite, euh, la sensation la plus à la limite, euh, mais en restant bien dans le contrôle. J'ai de la chance d'habiter euh, dans les Alpes, 
où il y a un potentiel incroyable. D'ailleurs, cette saison, on a trouvé un cirque entier rempli de lignes qu'on ne savait même pas qu'il existait. Donc c'est toujours possible, même proche de chez nous, de trouver des, des nouveaux itinéraires. C'est ça qui est bien euh, depuis les années que je suis dans le snowboard, c'est que j'ai toujours réussi à me trouver un domaine où il y avait de la progression. I think it's true that as a person gets older, it's fairly natural to search, search for yourself, search for meaning in life. And I think that the adventures you might have looking for waves or in, in the Alps around the Chamonix area, uh, you spend a day out there on a randonnée and you can think a lot of things about your own life and uh, how you fit into the world. So the search can be a lot more than just chasing a new wave on a deserted beach or chasing a fresh track down a mountain. So I'm sure that this is a part of many people's lives. What do I search for in my life? Oh, oh boy. Well, um, 
I just search for, uh, I guess, happiness and contentment and uh, I try to stay as connected to the universe and Mother Earth as possible. I do the best I can. That's it.